hello friends so now uh, we will study uh, another lecture and the topic of today's lecture is summary of indian constitution with us and uk constitution we have already studied about you know us constitution uk constitution indian constitution we are studying in detail but uh, before we move ahead with the new lecture or with the new chapter in indian constitution i like i would like to you know have a quick comparison it's a quick summary basically of uh, comparison between indian constitution and us and uk kyunki ye bahut ye comparison bahut general comparison hai ki us and uk you know they are both democracies uh, strong democracies in our world and it is always uh, there that uh, both the constitution and indian constitutions actually are being compared in terms of various provisions uh, in terms of their working also what how their constitution is performing in terms of you know amendments and all those things but definitely uh, it is advisable that you understand the uh, comparison between us uk and indian constitution in a particular lecture or you can or uh, if i can say if a, if a, in a unified lecture in a common lecture so that with each and every title or of or topic or, or point you will be you will be knowing what this what the different constitutions are containing for, for, related to that particular point so uh us uk already we have studied but now today we will study both three constitutions together that is actually very important so comparison you already know that uk constitution is unwritten based on conventions order laws judicial doctrines you know uh, judicial decision historical documents etc etc statutes laws so in sab pe uk constitution based hai but hamara constitution aur us ka to written hai properly written hai ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस आपको मालूम है पॉलिटिकल सिस्टम का टाइप आपको पता है पार्लियामेंट्री इंडिया में यूएस में प्रेसिडेंशियल है यू ऑलरेडी नो दे इज अ प्रेसिडेंट देयर वाइस प्रेसिडेंट देयर एंड यूके में भी पार्लियामेंट्री बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम यू ओनली तो ये भी आपको मालूम है अच्छा सुप्रीमेसी आप जानते हैं इंडिया हैज अडोप्टेड एक्चुअली दी यू में अगर आप देखेंगे तो जुडिशल सुप्रीमेसी है जुडिशल सुप्रीमेसी मतलब जुडिशरी इज द मोस्ट पावरफुल इन यू एस ये जो जुडिशल रिव्यू है यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव अडॉप्टेड जुडिशल रिव्यू फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन बट वहाँ पे हम हमने क्या किया है ना एक बैलेंस व्यू लिया है वहाँ पे क्या है यूएस में जुडिशरी के पास अनफेटर्ड एंड अनलिमिटेड पावर है इट कैन यू नो इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ और यू नो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू बी इन वैलिड और इन लीगल इफ इफ इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट और फिर वायलेट्स एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच judiciary thinks is very fundamental for the governance or fundamental for the right for the citizen of the citizen but in india we adopted constitutional supremacy that whatever is written in the constitution if it is written then it has to be followed so constitutional supremacy is there but in uk parliamentary supremacy parliament can you know can make any law even if it infringes the right of any citizen so part uh, and judiciary does not has the power to strike down any law or you know any law which has made, been made by the parliament so, so parliament is the sovereign sovereign parliament hai wahan pe hamare yahan pe sovereign parliament nahi hai sovereign hamare yahan kon hai constitution is the sovereign but or us mein judiciary is the most powerful that is the very important difference so judicial review obviously i i already explained you india us yes uk judiciary cannot strike down any law made by parliament citizenship we have single us has dual and uk you know uk mein single hi hai but agar aap kisi aur country ke citizen ho baad mein us uk ke citizen ban bane ban aap le sakte hai but agar aap uk ke citizen hai tab aap kisi aur country ke citizen nahi ban sakte so this is the difference in the citizenship process of law हमारे यहाँ पहले प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था बट अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आफ्टर मेन का गांधी 1976 केस जुडिशरी हैज इवॉल्व फ्रॉम ड्यू प्रोसेस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ टू ड्यू प्रोसेस विच वी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यूएस में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है यूके में प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ डिफरेंस इन दोनों के बीच में 
मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक लेक्चर में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगा आप वहाँ जाके आप उसका डिफरेंस देख सकते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ सिंपल अगर प्रोसीजर परमिट करता है तो आप किसी भी कोई भी ऐसा लॉ बना सकते हैं जो इन्फ्रेंस करता है फंडामेंटल राइट इफ इफ द प्रोसीजर परमिट्स सो और इफ द प्रोसीजर इज रीजनेबल बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है इट शुड बी नॉट ओनली द ग्राउंड शुड बी रीजनेबल प्रोसीजर शुड बी रीजनेबल बट सबस्टान बट नॉट बट लॉफुल भी होना चाहिए इट शुड बी लॉफुल ऑल्सो सो द लॉ सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स नॉट ओनली नॉट ओनली दी ग्राउंड शुड बी दी प्रोसेस नॉट ओनली ऑन Uh, not only on the grounds of uh, the procedure should be reasonable not only procedural grounds of being reasonable but also on the substantive ground of being lawful so lawful bhi hona chahiye kanuni hona chahiye kanuni prakriya bhi full honi chahiye but kanun ke sang kanun ke hisab se hona chahiye aise nahi ki aapne jo bhi hamare constitution mein likha hai jo bhi uh, ye jo hamare supreme court ne uh, ye बेसिक स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर किया है एटलीस्ट उसको तो इन्फ्रेंज नहीं करता होना चाहिए सो नॉट ओनली ऑन दी प्रोसीजर ग्राउंड्स ऑफ बीइंग रीजनेबल बट आल्सो ऑन दी सब्सटैंडिव ग्राउंड्स ऑफ बीइंग लॉफुल आल्सो एंड डिटेल्स यू विल फाइंड डिटेल्स इन इन दी लेक्चर विच आई विल पुट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट्स फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ बिल ऑफ राइट्स हैं यू में यू में आप जानते हैं सोवन पार्लियामेंट है पार्लियामेंट कोई भी राइट ले सकती है कोई भी कानून बनाते हुए सेपरेशन हमारे लूज सेपरेशन है आप जानते हैं एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर वहाँ स्ट्रिक्ट है कोई एग्जीक्यूटिव अलग है लेजिस्लेचर अलग है जुडिशरी अलग है और यूके में मैं बता दूं देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिकॉज कुछ लिखा हुआ नहीं है फॉर्मल कुछ है नहीं जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसी हिसाब से है पार्लियामेंट सोबरन है कुछ भी वो डिसीजन को यू नो इलीगल कर सकती है स्ट्रैक डाउन कर सकती है तो वहाँ पर लूज सेपरे नो सेपरेशन है क्योंकि वहाँ पर कोई फॉर्मली लिखा हुआ नहीं है सब पार्लियामेंटी कन्वेंशन स्टैट्यूट्स लॉ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर निर्भर है तो जिस हिसाब से चल रहा है उसी हिसाब से अभी भी यूके में चल रहा है बट दे इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिकॉज यू नो एक दूसरे के ऊपर ओवर रीच कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर ओवर राइड कर रही हैं पावर्स अगर आप देखेंगे तो बट हमारे सेपरेशन ऑफ पावर्स है बट वहाँ पर ओवर राइड कर रही हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का तो वैसा ही है जैसे हमारे यहाँ है बट जुडिशरी भी ओवर राइड करती है लेजिस्लेचर और बहुत एग्जीक्यूटिव की पावर इस तरीके से वहाँ देर इज नो सेपरेशन ऑफ पावर्स इन यूके सो दिस इज ऑल अबाउट यूएस यूके एंड इंडिया ये थोड़ा समझ आपको पता होना चाहिए इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी द चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन टिल देन थैंक यू सो मच